Cheguei! Oi, minhas bonitas, tudo certo? Vídeo de primeiras impressões. Tipo assim, ó, pelando de quente. Saiu do forno, pipocou na minha mão, vocês pediram, eu já vim gravar. Então, primeiras impressões da coleção de dona Nina Secret. Sim, com parceria é, com a Eudora. Eu gosto muito dos produtos da Eudora, acredito que não vou me surpreender. É, porque a, tu gosta da marca, tu já tem mais ou menos, tu já conhece mais ou menos qual é o feeling ali, já sabe mais ou menos o que esperar, né? Aí a Nina veio, colocou a mão dela na coleção, tenho certeza que vai ser bem bacana e vocês estão bastante curiosas, principalmente com a base. E, gente, as primeiras impressões mesmo. Eu recebi é, o press kit camarim, abri aqui e não testei absolutamente nada, não sei nem o cheiro que as coisas têm, tá? O que que veio? Veio um primer... Efeito blur e hidratação para uma pele lisa com um toque seco o dia todo. Balm Tint, esse eu tô bem curiosa. Que ele... Uh, Fórmula inovadora com ácido hialurônico que reage ao pH e ao calor da sua pele. Olha que legal. Eu acho que eu vou gostar porque eu gosto muito desse tipo de produto mais hidratante. Vi vieram duas cores pra mim, dois balmezinhos. Esse aqui que é um, um roxo bem escuro. Tem um cheirinho de produto de pele, não tem cheirinho de lábio não. Bem suave, assim, mas achei parecido com cheiro de base, talvez, assim, bem gostosinho, mas não perfumado, enfim. A paleta, paleta Top Secrets, paleta Top Secrets, ultra pigmentação para infinitos looks com três acabamentos diferentes, mate, super brilho, holográfica, multidimensional. A base Draglow, que eu acho que é o que vocês estão mais curiosas, 17, 17 tons, hein? Uh, estreou com o pé direito. Com fórmula com ácido hialurônico para uma pele com viço natural e média cobertura. Por isso vocês estão me pedindo tanto, né? Que vocês sabem que é o meu estilo de base. Vamos ver qual é que rola aqui. Batom, skin matte, cor e tratamento para os lábios com ácido hialurônico e textura ultra fina e aveludada como uma pétala. Tecnologia Secrets, produtos com tecnologia Secrets, óleo de rosas mais vitaminas, nutre pele, efeito antioxidante, auxilia na promoção de colágeno. Então, rola uma pegada skincare nos produtos de Dona Nina com Eudora. Aí é o seguinte, ó, eu vou... Veio também uma esponjinha, ó, aqui ela já tá umedecida. Eu não sou louca por esponja, eu gosto de usar esponja pra fazer alguns determinados acabamentos, mas hoje eu vou prestigiar a esponjinha da Nina, então até pra gente ter... Gente, eu lavei ela e saiu uma espuma dela, e se eu apertar bem, talvez então vocês consigam ver, saiu uma espuminha dela, mas não tem cheirinho de nada não. Eu vou... bem macia a esponja, tá? Eu vou fazer bem o vídeo de primeiras impressões, como eu sempre faço, de todas as marcas, enfim. E a base eu começo a testar hoje, então, pra gente fazer uma resenha bem completinha dela, porque vocês estão curiosas e eu também. O que a gente não tiver de Dona Nina, eu vou usar de outras marcas, tá? Vou começar, então, com o Primer Blue Blur, Hydra Primer Blush. Ele é uma, uma pastinha bem siliconada, não veio caixinha, não veio rótulo de nada, então vai ser bem uma percepção superficial, tá? Bem siliconadinho, é bem aqueles primers que fazem o efeito blur mesmo, tá? Eu não tenho muitos poros dilatados, mas a textura me lembrou muito o... Não, ele é mais macio do que o da L'Oreal. O da L'Oreal é um pouquinho mais rígido, que eu usei durante muitos anos o, o, o blur da, da L'Oreal. Em potinho, quem lembra do Perfect Studio? Eu acho que era. Me lembrou bastante o sensorial, mas eu acho que ele é mais macio um pouco, ó. E ele dá bem essa veludadinha mesmo, com uma sensação, um toque hidratante, tá? O toque dele não é ultra seco, não. Dá uma veludadinha, assim, com um toque levemente hidratante. Vamos para a base, que eu tô bem curiosa com essa base. Eu vou usar, assim, no chute, a cor 05. Elas são sequenciais. Veio pra mim a 00, a, a 10... E a 05, eu vou usar a 05 porque conhecendo mais ou menos as cores de Eudora, eu acho que vai ser a minha base, tá? Hydra Glow, então ela é uma base mais hidratante, de média cobertura. Eu sou renga aplicando com esponja, gente, eu não, não, não sou fã de esponja, não. Não pra aplicar assim, eu gosto de vir com a esponja pra fazer sentar a base em determinados lugares ou para determinados tipos de pele, assim. Mas para mim, eu sou mais acostumada com pincel. Tenho mais facilidade, eu acho mais rápido, né? Mas bem macia a esponja, gente. Bem, bem, bem macia. Nada densa, assim. A base tem um cheirinho muito suave e bem agradável. Não sei dizer alusivo a quê. Talvez protetor solar, facial, não sei. Mas é muito suave, tá, gente? É só porque eu preciso mencionar essas coisas para vocês. E aí você fica imaginando, ah, mas cheiro de quê? Aí eu tento achar alguma coisa que seja similar, mas... Nem sempre eu acerto. Mas é muito suave, muito suave. Essa semana eu resenhei da Ruda pra vocês. A da Ruda fede. É cheiro, é, é perfume enjoativo. 
E é importante a gente mencionar, porque eu sei que tem gente que é muito sensível, né? Ó a cobertura, gente. É bem média mesmo. E eu peguei... Poderia ter usado a 00 ainda nessa fase da vida que eu estou. As, as, as fórmulas de estabilização da Eudora, pra mim, elas sempre esquentam um pouquinho na minha pele. Mas eu vou manter essa aqui, gente, porque daqui uns dias eu já começo a sentir a alteração da pele. Eu peguei umas... Agora eu peguei menos, assim. Não achei que ela rendeu muito, não. Mas é que essa textura também, quando é média cobertura, quando é uma cobertura maior, a gente consegue fazer um pouquinho de base e render mais, né? Essa aqui a gente tem que ser mais cuidadosa na aplicação, principalmente porque eu tô aplicando com esponja, que não é muito a minha praia, né? Eu achei que ela ia ficar mais hidratante, mais... Vou baixar um pouquinho essa luz. Aqui, pra vocês verem melhor. Achei que ela ia ficar com mais... Cara de base hidratante. Não, ela não secou completamente ainda e eu já enxergo um vício bonito, né? Não achei ela com to, to, uh, textura de hidratante, assim. Achei uma textura bem levinha. Bem levinha. A cobertura bem média mesmo. Dá pra ver pela minha boca e pela minha olheira. Espalhou super bem. Deu uma leve, muito leve oxidada. Eu vou usar a 00 do outro lado pra gente ter uma noção. Pera aí. Mas muito leve mesmo, vocês estão vendo? Aqui dá pra ver um pouquinho mais, né? Deixa eu aplicar um pouquinho da 00 aqui pra eu entender o fundo de cor dela. Eu acho que num contexto geral, com a 00 eu ia me achar muito brancona, talvez. Eu vou ter que estudar mais a tonalidade pra hora que eu for fazer a resenha, tá? Pra ver como é que ela vai se comportar, como é que vai ficar o nível de oxidação dela, né? Vou voltar pra 05 pra eu não ficar listrada, tá? Ó, recém aplicada. Vou aplicar aqui onde não tem base de fundo. Recém aplicada, seca. Conseguem ver um pouquinho da oxidação? Sutil, mas presente, né? O que é ok, gente. O problema é quando a base oxida daqui a algumas horas. Tipo, duas horas depois a base torra na tua pele, sabe? Se é imediatamente, não tem problema nenhum. É a base trabalhando mesmo na superfície da pele. Então, uma leve oxidada, mas que não vai te atrapalhar. Tu já sabe que na hora de comprar, tu não pode te basear muito é, no tom de venda. Tu tem que te basear mais ou menos nas resenhas mesmo, tá? Tu viu o tempo que eu demoro pra aplicar base com esponja? Uh, cadê meu negócio de sobrancelha? Aqui. Enquanto a base tá secando, eu vou fazendo a minha sobrancelha, então. Usando a pastinha da Avon, tá? A minha cor é a... Loiro. Depois a gente dá aquela clareadinha básica na sobrancelha, mas foi tempo pra eu fazer a sobrancelha pra base sentar na pele. Então, esse é o nível de glow da base, tá? Eu sinto que a camada rente, a pele realmente já secou. Ela não vai secar mais do que isso, tá? Eu gosto. Eu gosto disso, né, gente? Eu não gosto do super mate. Achei a cobertura dela bem bonita também, né? Vou deixar vocês comentarem aqui embaixo o que vocês acharam. Já apliquei o corretivo. Vou vir um pouquinho com o Desert da LF Pro, que é cremoso. Pra dar um pouquinho de cor e um pouquinho de contorno também. Apliquei já o corretivo, também não, não mencionei pra vocês. Eu vou dar uma seladinha no corretivo agora. E nas regiões onde eu acho que a base vai ceder mais rápido, tá? Então eu vou vir aqui com o um pozinho finalizador na área dos olhos. E descendo um pouquinho nas laterais do nariz, tá? Mas não vou selar mais do que isso. Um pouquinho aqui na testa também. Porque a proposta da base é essa, né, gente? É, é realmente o glow, né? Então eu selei só onde eu acho que a base vai ceder e a região do corretivo também, tá? Vamos para a paleta. Eu tô aqui com um pouquinho de base na pálpebra. Não sei nem o que usar. Olha a paleta, gente. Ela, ela tem então essas... Deixa eu falar exatamente o nome, né? Multi, holográfica multidimensional, que são essas duas últimas aqui, ó. E eu vi, assim, que na, na, na concepção, eu acho, na hora de montar, eu acho que a Nina pensou mais na beleza de cada cor individualmente, assim, claro. Tem que ter os extremos neutros, né, pra fazer as transições, mas eu vi que foi uma preocupação, assim, em deixar a paleta visualmente bonita, né? Então, dentro das possibilidades aqui... Eu acho que eu vou dar uma explorada, então... Eu vou começar iluminando abaixo da sobrancelha. Pera aí. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer... Porque não dá pra usar tudo, né, gente? Eu vou iluminar um pouquinho abaixo da sobrancelha. Tem que ser bem de leve. Ela é assada, essa, essa sombra. Não, deixa eu pegar o pincel, que isso aqui tá sujo. Então, ela entrega bastante produto, assim, ó. Tipo, tu mal encosta, já vem bastante produto. E vou, gurias... Tá, então eu vou começar meio que com o óbvio aqui, tá? Vou começar com o marrom mais escuro... Ele é bem escuro, tem um fundo 
avermelhado, meio canela. Vou fazer o côncavo com um pincel lápis bem marcadinho, ó, bem pigmentado. Bem pigmentado, bonita essa cor. Queria fazer um olho inteiro só com ele já. Vou fazer todo o contorno de côncavo com ele. E eu acho que eu vou fazer essa entrada de pálpebra aqui também, pra gente dar uma brincada com essa sombra uh, pálpebra luz, assim. Ó, que bonito esse marrom. Deixei só o buraquinho do meio mesmo. Bem bonito esse tom, né, gente? Ele esfarela um pouquinho, ó. Mas eu gosto porque vem mais pigmento no pincel. Eu tenho dificuldade com sombra que não esfarela muito, não. Tipo, sombra da MAC que não esfarela. Eu não me acerto trabalhar com sombra da MAC, né? Então, pra mim, isso não é um defeito, não, tá? Agora eu vou esfumar. CN36, GLF Pro. Vou trabalhar primeiro as bordinhas na parte superior. Pra gente fazer bem aquele degradê, sabe? E agora as bordinhas no canto e step. Depois, se precisar fazer algum retoque, eu volto com essa sombra, tá? Eu vou vir agora, eu acho que com essa rosê aqui, ó, que ela está me olhando, pra fazer o ponto de luz. Essas sombras holográficas, elas meio que grudam na pele, ó, gente. Então, elas entregam uma textura muito parecida com pigmento. Tá vendo que ela não tem muito fundo de cor, ó? Dá pra fazer uma sobreposição com ela também, né? Se tu quer mais presença de pigmento. Mas eu achei tão bonito assim, só com o brilho, ó. Parece uma sombra cremosa, né? Não te deu esse visual também? Parece uma sombra cremosa. A textura eu achei bem... Claro, é seca, né? Mas assim, no pegar, assim, tu dá uma esfregadinha com o pincel, ela também esfarela um pouquinho, ó. Mas também acho super aceitável se é pra entregar pigmento. E ó, que bonita essa sombra. Ah, muito bonita. Bate! Vou delinear, mas só pra fazer um acabamento de olho mesmo. E vou arrastar um pouquinho do delineador na parte interna do olho antes de esfumar. Eu falei na parte interna do olho, mas eu queria me referir à parte inferior do olho, né? Eu não sei o que é pior, gente. Eu passar delineador com um espelho longe assim, ou nem usar espelho. Porque tá ficando assim, ó, uma coisa. Esses meus dedos definitivamente não estou mais enxergando. Vou esfumar, então, com o mesmo tom de marrom que eu usei em cima. Pra fazer o acabamento nessa parte de baixo do olho. Eu achei que o pigmento da sombra marrom de cima meio que se apagou, então eu vou voltar com ela, só que agora só com o um pincel de esfumar pra ela não grudar muito na minha pálpebra e trazer um pouquinho mais de presença mesmo do escuro aqui em cima, tá? Só não vou mexer no meu côncavo porque eu achei que o esfumado ficou bom, é mais os cantinhos mesmo onde eu quero mais presença desse marrom. Já colei o cílio, passei máscara de cílios, vou testar o balme primeiro antes do batom porque eu tô bem curiosa, porque é o tipo de produto que eu gosto muito, né gente? Nossa, ele é muito pigmentado. Achei que ele só dava aquela hidratadinha. Não, tem bastante pigmento. Olha a cor que ficou roxo em mim. Corzinha de bonequinha. É uma incógnita, né, gente? Porque pelo que eu li ali, em ti pode ficar diferente, né? Mas eu tava louca pra testar ele. Agora eu vou pro batom, peraí. Eu recebi, então, um, dois, três, quatro, cinco cores de batom. Fui direto no meu preferido, que é o... Skin Matte, batom líquido... Rosé Gardenia, que é o mais cruzinho. É que eu acho que vai deixar a maquiagem mais chique, mas esse aqui também tá me olhando, ó. Ai, faz tempo que eu não faço bocão. Vou nesse aqui. Que é o Vinho Jasmin. Ele mesmo. Uou! Quem tava com saudade de me ver com os beijos assim? Gente, como ele ficou escuro no vídeo. Pera, deixa eu aumentar minha luz. Porque eu tô olhando ele aqui... Ah. Tu ia me avisar que eu tava com matando dente? Eu tô olhando ele aqui, eu, ele é nitidamente vinho, né? E aí eu tô enxergando ele quase preto, mas é lindo, né? Tá, já podemos falar mal dos produtos da Nina? Vamos lá? Vou começar, então, pela ordem que eu usei, tá? O primer, tá? Ele é exatamente o que ele se vende, Primer Hydra Blur. Ele faz esse efeito de blur na pele mesmo, sabe? Blur é aquela embaçadinha. E a textura dele é hidratante, tá? Então ele deixa a pele mais lisa, mesmo com essa pegada mesmo desse embaçado, assim, com aspecto de mate, porém com textura de hidratada. Gostei. Achei bem bacana, tá? O meu tipo de pele achei bem bacana. Esponjinha. Não amo esponja. Tenho dificuldade na agilidade, na verdade. Eu acho que a esponja me retém mais tempo, sabe? Mas é super macia e, ó, não absorveu o produto. Então, super aprovada. Quem gosta de trabalhar com esponjinha, quem quer uma esponjinha de qualidade, essa aqui tá incrível, tá? 
a, a questão é muito pessoal mesmo, de preferir pincel. Mas para quem gosta de esponjinha, se eu fosse comprar uma esponjinha, eu compraria esta esponjinha. Depois, a base. O que, que eu achei, tá? Eu acho que eu vou ter que usar ela por mais tempo agora, ficar com ela, pra ver como ela vai se comportar. A minha primeira impressão é de que ela é uma base muito bonita. Eu olho no espelho, nossa, eu tô achando minha pele super bonita. Mas eu tenho a impressão que realmente ela não seca. Tipo assim, de que ela vai ficar... Tipo, onde eu tava colocando a mão, ela tava saindo com muita facilidade. Mas eu vou testar mais. Eu vou dar o um ponto positivo pra base, porque eu acho ela bonita pra caramba. Porque é o tipo de base que eu gosto, né, gente? Mete a cobertura, um glow, né? Que mais? Paleta de sombras, hum, super pigmentada, bem pigmentada. Eu usei duas texturas diferentes, né? Então vou falar primeiro da opaca. Ela meio que gruda na pele. Onde eu apliquei mais pigmento, eu tive dificuldade de tirar a marcação dela. Onde eu apliquei menos pigmento, eu tive bastante facilidade em esfumar. Só achei que ela perdeu a intensidade. Então tu coloca bastante sombra, porque ela gruda na pele, ela tem uma aderência bem boa na pele. Tanto que aqui embaixo, assim, eu tive muita facilidade em colocar, é uma questão de entender mesmo o produto, tá? Então, ela esfuma fácil, onde tem pouco pigmento, e ela esfuma um pouco mais difícil, onde tem bastante pigmento, tá? Porque ele adere bastante na pele. E a holográfica é linda. Olha, bem bonita, entrega bastante brilho. Adorei. A escolha das cores eu acho que é algo bem pessoal, né, gente? Não sei se vocês vão achar versátil. Vai muito do teu estilo de maquiar, né? Mas a paleta é linda e isso não dá pra negar. O balme, que eu achei que ia ser tipo o meu amor eterno, tipo, eu fiquei surpresa com a quantidade de pigmento dele. Não queria que tivesse ficado tão rosa, mas fiquei bem surpresa com a quantidade de pigmento e ele é bem hidratante, tá? Gostei, ok, assim. Deixa eu ver o rosa. É que na boca fica diferente, né? Acho que o rosa ia ficar mais um cerejinha na minha boca. E o batom, gente, ele tem uma textura muito fina. Ele tem uma textura que parece que vai dar muito ruim quando seca, sabe? Porque tu aplica ele, é muito fino. Eu sinto falta da cremosidade pra espalhar. Mas não manchou nada pra essa textura. É uma surpresa ele não manchar. Ficou bem homogêneo, bem sequinho e bem confortável, surpreendente surpreendentemente nos lábios eu achei ele bem confortável falei de tudo, gente? acho que falei, né? é isso, maquiagem toda feita com Nina Secrets por Eudora, espero que vocês tenham gostado foi só um vídeo de primeiras impressões eu agora começo a testar a base porque eu sei que vocês vão querer que a gente esfolhe essa base aí numa resenha, né? quero desejar muito sucesso pra Nina ela merece muito e eu fico muito, muito feliz, orgulhosa até de ver influenciadoras unidas a marcas tão fortalecidas, tão grandiosas dentro do mercado nacional como a Eudora, né? Eu acho que eu nunca testei um produto de Eudora que eu não, não gostasse, eu tivesse alguma ressalva muito importante pra fazer. E fico bem feliz, né, de ver tanto dela nessa coleção. Vejo muito mais de Nina na coleção do que Eudora mesmo. A gente vai pegando umas características de produto que a gente já conhece, né? Mas tá muito mesmo a cara da Nina. Ela conseguiu imprimir bem a identidade dela nos produtos. Bem legal. Espero que essa linha cresça muito, se consolide e aí a gente possa ver ainda mais no mercado certo? Obrigada Nina, se por acaso tu assistiu esse vídeo, muito obrigada por me enviar os teus produtos, muito conteúdo por aqui com todos eles. Espero que vocês tenham gostado me contem aqui embaixo o que vocês gostaram, acharam da maquiagem, né? Primeiro, porque querendo ou não é uma inspiração pra vocês eu amo isso, esse tipo de olho o batom aqui a gente consegue dar uma adaptada caso tu não seja tão ousada, né? Mas fiz pro, com carinho pra ti Cata teus produtinhos aí pra reproduzir no final de semana, não esquecendo que o grande objetivo do vídeo é te inspirar a se cuidar mais e é pra ti mesmo, tu não precisa ter nenhuma ocasião especial pra se produzir, pra se cuidar, pra se amar. Certo? A gente se fala muito em breve no próximo vídeo, eu tô de volta, até lá. Tchau!